jetzt nicht mehr, wie man das früher gemacht hat, an die Kreissäge gehen und an die Fräsmaschinen und dann die Kanten richtig zu machen und die Einfräsungen oben und die Gerade unten und so weiter, sondern es hat jetzt irgendein kluger Kopf geschaffen, so eine CNC zu, zu produzieren. Das obere ist der Hauptkopf, der dann unten drin von dem Wechsler die verschiedenen Werkzeuge sich holt, die er in dem Moment braucht. Programmiert wird das Ganze über den Computer. Das ist jetzt praktisch die Unterseite, da macht man halt die Sägeschnitte und dann äh, die Fräsung ringsherum, was jetzt eben so da rein nachläuft. Ich würde sagen, die nehme ich nach oben, kommt so rum drauf, weil ich fräse jetzt selber halt unten. Vorne habe ich einen Anschlag, habe einen bestimmten Versatz nach hinten, wo der arbeitet. Und dann wird es gespannt, mit Sauge. So, und dann starte ich die Maschine hier. Ja, das ist ein Fall. Das ist der Hallenauto. Das ist ein sehr Sicherungsschraube rein, dass es nicht rauskommt. Das halte ich für, für geschickter, weil ich immer davon ausgehe, ich muss einmal da irgendwann wieder ran. Und dann schiebe ich mir die Gradleisten raus, schiebe es zweimal durch die Breitbandschleifmaschine durch, wieder wieder neu drüber und dann ist es wieder fertig. Mhm. Das ist auch bei den großen, zum Beispiel Stuhlherstellern und so, gewisse Menge an Handschleifarbeiten. Eine Anpassung ist eigentlich immer beim Holz. So, sollt ihr wieder ziemlich weit reingehen und dann den Rest aber dann rein. drin passt so so haben wir das nächste Schneidbrett 